സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീടും സ്ഥലവും എൻ്റെ പേർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീധനത്തിന് പകരം പുരുഷധനമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത കാര്യം എനിക്കറിയില്ല വാങ്ങിച്ച ആളുകളെ പ്രവേശിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനകത്ത് ഒരാളെയും കേട്ടില്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മ അതെനിക്ക് രേഖാമൂലം തന്നെ എൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ സ്മരണയെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന വിധമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതായത് ഭൗതിക ശരീരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളോ അല്ല അവരുടെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എഴുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പോയി അമ്മ പോയി അമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന വീടും പോയി ഒറ്റക്കായ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവസാന കാലത്ത് ഞങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ളവർക്കറിയാം അമ്മയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു നാട്ടമ്മയായിരുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ കാവ്യ പ്രതിഭ പ്രിയങ്കരിയായ സുഗതകുമാരിയുടെ മകൾ അശ്വരണരുടെ സ്വാന്തനമായ അഫയയുടെ സാരഥിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ദേവി നമസ്കാരം ഇപ്പൊ ഈ വിവാദം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ചാനലിനോട് ലക്ഷ്മി ദേവി സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ സുഗതകുമാരി അതായത് താങ്കളുടെ അമ്മ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് എഴുതി തന്ന വീട് വിറ്റതിനെ ചൊല്ലി ഒരുപാട് വിവാദം ഉണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല ഭീഷണി ഉണ്ടായതൊക്കെ കേട്ടു എന്തായിരുന്നു ഭീഷണി ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്ത വീട്ടിൽ ആ വാങ്ങിച്ച ആളുകളെ പ്രവേശിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനകത്ത് ഒരാളെയും കേട്ടില്ല ഓരോ കേരളീയനും ഊഴം വെച്ച് അവിടെ കാവൽ നിന്ന് അവരെ തടയും എന്നായിരുന്നു പത്രങ്ങളിലൂടെയും ചാനലുകളിലൂടെയും ചില വ്യക്തികൾ നടത്തിയ ഭീഷണി ശരിക്കും ഈ വീടിൻ്റെ ഏക അവകാശി ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അമ്മയുടെ ഏക മകളാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീടും സ്ഥലവും എൻ്റെ പേർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണം ഒരുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശ്രീ സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഈ വീട് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി അടക്കം സമ്മതിച്ചു ലക്ഷ്മി ദേവി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രീ സജി ചെറിയാനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായിട്ടാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇല്ല 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 എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെയും വീട് വാങ്ങിച്ചവരുടെയും അനുവാദമില്ലാതെ ഒരിക്കലും സർക്കാർ അത് ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം മലയാളത്തിലെ കഥയുടെ കുലപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ അടക്കം പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരെല്ലാം സർക്കാരിനോട് സുഗതകുമാരിക്ക് ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അവരാരെങ്കിലും വരത അതായത് ഇപ്പൊ വിറ്റ വീട് അതൊരു സ്മാരകമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല 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 കാരണം പിന്നെ ഇത് ഒരു ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഈ നിവേദനം സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പത്ത് പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക നായകരും എഴുത്തുകാരും ഒപ്പിട്ട നിവേദനമാണ് അത് ഞാനല്ല ഞാൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടുമില്ല ഞാനല്ല അവരാവശ്യപ്പെട്ട നിവേദനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് നിലവിൽ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നൊന്നും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ഒരു പിന്നെ സ്മാരകവും ഒരു സ്മൃതിവനവും അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് മരങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരുക്കാം എന്നുമാണ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞത് അത് അതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫയലായി ഫയല് മന്ത്രിക്ക് പോയിട്ടുമുണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് അതിന് പ്രധാനമായും മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം സുഗത ടീച്ചറിൻ്റെ മരണശേഷം ഈ വരത എന്ന വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് 
വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഒരു വഴിയില്ല രാജേഷ് അവിടെ വന്ന് കാണുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയോ കാലമായിട്ട് അമ്മ അവിടെ പോയി വന്ന് കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ ആ വീടിനെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കാറ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വല്യമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ഹൃദയകുമാരി അമ്മയുടെ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരെ കാറ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ വഴി വല്യമ്മയുടെ മരണശേഷം അതിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾ അടച്ചു ഓ വഴി അടച്ചു വഴി അടച്ചു ശോധകുമാരി ടീച്ചർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മയോട് ഞാൻ എനിക്ക് ആ വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം തരണം എന്ന് മറ്റേ വീടിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളവരോട് അമ്മ തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയും അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട് വയ്ക്കാൻ ആലോചിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ കാറ് കയറുന്ന ഒരു വഴിയില്ല എനിക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല രണ്ടര കൊല്ലമായി ആ വീട് പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് വീട് ജീർണിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്മാരകമാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിവ് കിട്ടിയിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പിന്നെ ഈ നിവേദനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തതുമൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആയിട്ട് മറ്റും പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കുടുംബാംഗം കൂടിയാണ് ആണ് ബന്ധുവാണ് ബന്ധുവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് പദ്ധതി ഇല്ല അതറിയാമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല സുഗത ടീച്ചർ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ നിന്ന് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു അതിൻ്റെയും കാരണം ഈ വാഹനം ഇടാനുള്ള സൗകര്യക്കുറവും വഴിയില്ലായ്മയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അന്ന് ഞാൻ സ്വയം കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ വാഹനം ഹൃദയകുമാരി അതായത് വല്യമ്മയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നൊരു ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ തുടർന്ന് എനിക്ക് വണ്ടി കയറ്റാനുള്ള ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വർഷം വീണ്ടും വരതയിൽ താമസിച്ചു എന്നിട്ടും അതിന് ഈ നിലപാടിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ വെച്ച എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട വീടുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ശരിക്കും ഹൃദയകുമാരി ടീച്ചറും സുജാത ദേവി ടീച്ചറും സൂത ടീച്ചറും എല്ലാം സഹോദരിമാരെന്നുള്ള എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഏറെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിഭകളാണ് അവരെല്ലാം തമ്മിൽ വലിയ ഐക്യമായിരുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ആ ഐക്യം പുതിയ തലമുറയിലില്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ പലപ്പോഴും മാത്രമല്ല പണ്ട് അതൊരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ഹൃദയകുമാരിക്ക് കൊടുത്ത വീട്ടിൽ അത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പൻ ബോധേശ്വരനും അമ്മൂമ്മ കാർത്യായനിയമ്മയും വെച്ച വീടാണ് അവിടെ ആയിരുന്നു ഈ സഹോദരിമാർ വളർന്നതും അമ്മയുടെ കാവ്യജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും കൂടെ ഇട്ട പേരാണ് അതായത് ആ വീടിന്റെ വാതിലോ ഗേറ്റോ ഒരിക്കലും അടഞ്ഞു കിടന്നിട്ടില്ല ആർക്കും ആവശ്യമുള്ള ആർക്കും കയറി വരാനും അഭയം നൽകാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരതിന് അഭയാന്ന് പേരിട്ടത് ആ പേരാണ് അമ്മ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു സേവന സംഘടന എൺപത്തഞ്ചിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഈ താമസിച്ച വീടിൻ്റെ അഭയുടെ വാതിലുകൾ അടങ്ങിയുണ്ടായത് അല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞപോലെ പണ്ടൊരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാലം മാറിയപ്പോൾ അടുപ്പമെല്ലാം പോയി സുജാത ടീച്ചറിൻ്റെ മക്കളോ സുജാത ടീച്ചറിന് 
ഇപ്പോൾ സുജാത കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് അതിൽ ഒരാൾ കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ അവൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ മൂത്ത മകനുണ്ട് അവൻ എറണാകുളത്താണ് താമസം അവൻ ഭാര്യയും കുട്ടിയുമായിട്ട് എറണാകുളത്താണ് താമസം ഇളയ മകൻ എൻ്റെ പേരിലാണ് ഇളയ മകനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് പത്മനാഭൻ അവൻ്റെ വീടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ വീട് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അനിയനാണ് ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ അവസാനിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറം വലിയ തർക്കം ഹൃദയകുമാർ ടീച്ചറിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളുമായിട്ടുണ്ടോ ഹൃദയകുമാരി ടീച്ചറിൻ്റെ അനന്തരാവകാശിയെ ഞാൻ അവസാനം കാണുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ ടി ഹാളിൽ വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കാറുമില്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങളെല്ലാം സൂത ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്മരണയെ അപമാനിക്കലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അത് ഒട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മ അതെനിക്ക് രേഖാമൂലം തന്നെ എൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വിവാദം ഉയർന്നു വന്നതെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് വീട് വിൽക്കണമെന്നോ വിൽക്കേണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്മാരകം ആക്കാൻ പരിപാടി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ സ്മരണയെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന വിധമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അമ്മ ഒരു വാക്ക് പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്മാരകം എന്നൊരു വാക്കേ അമ്മ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിന്റെ കവിതകളല്ലേ യഥാർത്ഥ സ്മാരകം തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും അവനവന്റെ സർഗ സൃഷ്ടികളിൽ കൂടിയാണ് തലമുറകളോളം ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഭൗതിക ശരീരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളോ അല്ല അവരുടെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എഴുത്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കവിതകളാണ് ശാശ്വത സ്മാരകം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ആറന്മുളയിലെ വസതി പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നു അത് അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അത് വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടാണത് അത് അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ റിനവേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിപ്പോഴാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ വീട് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനി പുതിയ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനായിരുന്നു മന്ത്രി ആ കാലത്താണ് അത് ഏറ്റെടുത്തത് പിന്നെ മന്ത്രിസഭ മാറി അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ വലിയ പിന്തുണ കിട്ടിയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായിട്ട് നേരം വെളുത്താൽ ഒരു ആറ് മണി തൊട്ട് അർദ്ധരാത്രി വരെ എനിക്ക് ഫോൺ കോളുകളായിരുന്നു പ്രശസ്തരും അപ്രശസ്തരും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക നായകരും ഇപ്പം തന്നെ ടി പത്മനാഭൻ പ്രൊഫസർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ ശ്രീ വൈശാഖൻ പിന്നെ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി സരോജിനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന ശ്രീ കെ ജയകുമാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്മിയോടൊപ്പമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാത്രമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പോലും കൂടാത്ത ഒരുപാട് പേർ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഫോൺ കോളുകൾ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു അച്ഛൻ പോയി അമ്മ പോയി അമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന വീടും പോയി ഒറ്റക്കായ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ പത്മനാഭനാണ് എല്ലാ വിഷമത്തിലും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും എന്നെ അങ്ങ് അറ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് അപ്പോൾ അവനുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് 
അവന് എന്നേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഇളയതാണ് ശരിക്കും ഒരു സഹോദരനേക്കാൾ മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ അവനെ കാണുന്നത് അവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള വിചാരം എനിക്കില്ല അമ്മയുടെ വായനക്കാരുടെ പിന്തുണയല്ലേ അമ്മയുടെ വായനക്കാർ മനസ്സിൽ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ നേരിട്ട ഒരു കാര്യം പറയാമല്ലോ അതായത് അമ്മയുടെ മരണശേഷം ആ സമയത്ത് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എന്നെ വന്ന് കാണുകയും വീട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ വീട്ടിൽ വന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ മുരളീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുടുംബമായിട്ട് വന്നു അതെ 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 പിന്നെ അത് പാർട്ടി വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ മുരളീധരൻ പിന്നെ യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ പ്രധാന നേതാക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഒരു പാർട്ടിയിലും അംഗമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരുമായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അന്ന് വരികയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അമ്മ ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒപ്പം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന വരതയിൽ വന്ന് രാത്രിയും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന പല മാന്യ വ്യക്തികളെയും ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ വീട് സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന പലരും ഈ രണ്ടര വർഷം ഈ വീട് അടഞ്ഞു കിടന്ന അവസരങ്ങൾ അതാണ് എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സംഘടനയോ വരത സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയുടെ സ്മാരകമാക്കാം എന്നും ഒരു വ്യക്തികളും സംഘടനകളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വീടാണ് അത് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തനിയെ നശിച്ച് ജീർണി ചിടിഞ്ഞു വീഴുമായിരുന്നു അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കോലാഹലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കോലാഹലമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഞാൻ സുഗതകുമാരിയുടെ വീട് നശിപ്പിച്ചു എന്നായിരിക്കില്ലേ പ്രചാരണം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീട് വാങ്ങിയവരുടെ പേടിയൊക്കെ മാറിയോ വീട് വാങ്ങിയവർക്ക് ഉള്ളിൽ അവർ രണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവർ സാധാരണക്കാരാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പലരും വീട് വാങ്ങാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പലരും വീട് ഇടിച്ചിട്ട് പുതിയ വീട് വയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഐഡിയ ആയിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്കത് ഒട്ടും സമ്മതമല്ലായിരുന്നു ഈ വന്ന ആളുകൾ വീട് ഒരു ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും ഒരു മരം പോലും ഒരു ചെടി പോലും അവിടെ നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും വാക്ക് തന്നിട്ടാണ് അത് വാങ്ങിച്ചത് അതിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന മുമ്പിലത്തെ വീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ വാടകയ്ക്ക് അവിടെ മുഴുവൻ ചെടികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വാങ്ങിച്ച പെൺകുട്ടി വൃക്ഷങ്ങളോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവരവിടെ താമസമാക്കിയോ അവർ താമസമാക്കി അവർ വരതയിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഓ ശരി ഈ വിവാദം ഉണ്ടായപ്പം ഉയർന്നു കേട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ടീച്ചറും സഹോദരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ താമസിച്ച അഫയ എന്ന വീട് നന്ദാവനത്തെ വീട് സ്മാരകമാക്കണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്ന കേട്ടു എന്താണ് ലക്ഷ്മിയുടെ അഭിപ്രായം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വീട് തന്നെ സ്മാരകമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് അഭയാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ അമ്മയും സഹോദരിമാരും താമസിച്ചതും അപ്പുപ്പൻ ബോധേശ്വരൻ വെച്ചതും ആയ വീടാണത് അത് ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട് വളരെ വലിപ്പമുള്ള വീടാണ് ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങൾ അമ്മൂമ്മ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മാത്രമല്ല അമ്മ കവിത എഴുതി തുടങ്ങിയതും അമ്മയുടെ വിവാഹം നടന്നതും എല്ലാം ആ വീട്ടിലാണ് ഏതൊരു ചാനലിൽ പറയുന്ന കേട്ടു വിവാഹം നടന്നത് വരതയിൽ വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീട് ഡോക്ടർ വേലാതെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് താങ്കളുടെ അച്ഛൻ അല്ലെ സൂതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ഭർത്താവ് നിർമ്മിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീധനത്തിന് പകരം പുരുഷധനമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അച്ഛൻ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം ഒരിക്കലുമല്ല അഭയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം അന്ന് അന്ന് 
പിന്നെ ആ അവിടെ എല്ലാം ആ പറമ്പ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ പന്തലിട്ടാണ് കല്യാണം നടത്തിയത് നമ്മൂമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥലം അതാണ് മാത്രമല്ല അമ്മ എന്നോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ അമ്മ പ്രധാനപ്പെട്ട ആര് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരാകട്ടെ അമ്മ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അതായത് അവസാന നാളുകളിൽ അമ്മ വീൽ ചെയറില്ല അമ്മയ്ക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉള്ളപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് വ്യക്തി വന്നാലും അമ്മ അഭയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ അതാണ് അമ്മയുടെ വീടായിട്ട് കരുതിയിരുന്നത് അതാണ് തറവാട് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പറഞ്ഞൊരു അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ സ്മരണകളുള്ള വീട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോലും തറവാടായിട്ട് കരുതിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല അമ്മ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ മരിച്ചാൽ അമ്മ ആകെപ്പാടം മരണത്തിനെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീരം അഭയിൽ ആണ് അതായത് ഈ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഈ തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വരതയിലല്ല എന്ന് മാത്രം ഒരു വാചകം അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ടീച്ചറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ വിട്ട് കത്തിച്ചെന്നോ തൂക്കി വിറ്റെന്നോ ഒക്കെ രീതിയിലും പ്രചരണമുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഈ അവാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ എല്ലാം വെക്കാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൂവായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പി ഗോവിന്ദപ്പുള്ള പി കെ വാസുദേവൻ നായർ മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി എന്ന് ഒന്നുണ്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവാർഡുകളും അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫർണിച്ചർ അമ്മ കിടന്ന കട്ടിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഇരുന്ന് എഴുതിയിരുന്ന അമ്മ മേശയിലല്ല അമ്മ കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മ എഴുതുന്നത് അതും പിന്നെ അമ്മയുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അഭയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുക സ്മാരകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് സ്മാരകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് അത് അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് സുഗതകുമാരി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് സമ്മാന തുകയും കിട്ടി ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്മിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പുറത്ത് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷെ രാജേഷ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അമ്മയുടെ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ പോലും തുകയോ അമ്മയുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ റോയൽറ്റിയോ അമ്മയുടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അമ്മ പല വിദേശ പര്യടനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സാഹിത്യകാരന്മാർ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മലയാളികൾ അവർക്ക് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഫലം ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ സമ്മാനങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപയോ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്വർണ കമ്മലോ ഒന്നും അമ്മ എനിക്ക് തന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഒന്നുകിൽ അഭയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാരായിട്ട് അമ്മയെ സമീപിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കോ ആണ് അമ്മ കൊടുത്തിരുന്നത് അവസാന കാലത്ത് ഞങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ളവർക്കറിയാം അമ്മയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് റോയൽറ്റിയോ റോയൽറ്റി തുക ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ഡി സി ബുക്സാണ് ഡി സി ബുക്സിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അവിടെ ഡെബിറ്റാണ് എന്നാണ് അമ്മ മുൻകൂർ പണം വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ അശരണർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും അതിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല അല്ല അത് അമ്മയുടെ പൈസ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പരാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അമ്മയുടെ സന്തോഷം അമ്മയുടെ സന്തോഷം അതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനൊപ്പം നിൽക്കും സുഗതകുമാരി എന്നുള്ള പ്രകൃതി സ്നേഹയും കവയത്രിയെയും മലയാളിക്കറിയാം എന്നാൽ സുഗതകുമാരി എന്ന കുടുംബനാഥ സുഗതകുമാരി എന്ന അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പ്രധാനമായിട്ടും നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത് മകളെന്ന നിലയിൽ താലോലിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തീരച്ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛന് 
ഡൽഹിയിൽ എൻ സി ഇ ആർ ടിയിലായിരുന്നു ജോലി അപ്പോൾ അമ്മ മിക്ക സമയത്തും അച്ഛനോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എന്നെ പത്ത് വയസ്സ് വരെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും കുഞ്ഞമ്മ സുജാതയും ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കേരള ഗാനം എഴുതിയ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരന കവിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിരുന്നു കാർത്യാനിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസറും വിദൂഷിയുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് അച്ഛനൊരു വലിയ ഡോക്ടർ വേലാതി നായർ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിലോസഫിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അച്ഛന് ലൈം ലൈറ്റിൽ വരാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ അരവിന്ദ ദർശനം ഗാന്ധി ദർശനം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ചിന്താതലം എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല മാത്രമല്ല അച്ഛനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി അത് പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ കൂടുതൽ സമയം അമ്മയ്ക്ക് വളരെയേറെ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വലുതായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും അതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കാനും അമ്മയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഞാൻ എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു നാട്ടമ്മയായിരുന്നു അമ്മ കൂടുതലായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമത്തിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതുകളിൽ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭം തൊട്ട് അവസാനമായി അമ്മ പങ്കെടുത്ത ആറന്മുള വിമാനത്താവള സമരം വരെ വീട് നിറച്ചും എന്നും പിന്നെ ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് വളർന്നത് അമ്മയുടെ ആ ഒരു പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ കവിതയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിൽ വളരെ ചെറിയ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ട് മൂടി നിൽക്കുകയാണ് കിളികളുടെ കൂടുകൾ എല്ലാം ഒരു സുഗത ടീച്ചറിൻ്റെ മകളുടെ വീട് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് സന്തോഷം തോന്നി ആ ഒരു അന്ന് പക്ഷേ ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആൾക്കാർ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് മരക്കവി എന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുമായിരുന്നു ലക്ഷ്മിക്ക് അന്ന് ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അത് എന്താണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സൈലൻറ് വാലി പ്രക്ഷോഭത്തോടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ബോധ്യ ബോധവാന്മാരായി തുടങ്ങിയത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളീയ ഇപ്പോൾ ഈ കഥയും അല്ല കവിതയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ വീട്ടിൽ അമ്മയും മകളും ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ എഴുതുന്ന ഓരോ കവിതയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ എന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അമ്മ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട് മാറിയതിന് ശേഷം പോലും അമ്മ ഞാൻ അവിടെ എത്താത്ത സമയത്താണ് അമ്മ ഒരു കവിത എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അമ്മ ഫോണിൽ കൂടെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി കവിയായപ്പം കവിത കവിതയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡാണ് നവാഗത കവികൾക്കുള്ള കുഞ്ചുപിള്ള അവാർഡ് അത് കിട്ടി അതടക്കം നാല് അവാർഡുകൾ കിട്ടി നാല് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ വന്നു ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയിലെ കവി എവിടെയാണ് കവിത എഴുതാൻ സമയമില്ലേ അതോ കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ എഴുതുന്ന കവിത കുറച്ച് പഴയ രീതിയിലുള്ളതാണ് വൃത്തത്തിലും ഒക്കെ എഴുതുന്ന കവിതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കവിത അതെ അതെ ഇപ്പോഴത്തെ കവി കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേറൊന്നാണല്ലോ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കവിതകളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ആരോടെങ്കിലും എൻ്റെ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല പഴയ തലമുറയിലാണെങ്കിൽ ശ്രീ വൈലോപ്പള്ളിയായിരുന്നു 
പുതിയ അതായത് അമ്മയുടെ തലമുറയിൽ അമ്മ ഏറ്റവും അധികം പിന്നെ ആദരിച്ചിരുന്നതും സ്നേഹിച്ചിരുന്നതും ശ്രീ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അമ്മ മൂത്ത സഹോദരൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് വന്ന് കഥ എഴുതിയിരുന്ന ശ്രീ ടി പത്മനാഭനോടും വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു അത് എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരോടും അത് പലപ്പോഴും അവരിപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് അവരോട് ഇത്രയും അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയുന്നത് ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ ശ്രീ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ സേതു തുടങ്ങി ഒരുപാട് ശ്രീ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തുടങ്ങി എല്ലാവരുമായിട്ടും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ അടുത്ത നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ കവിതാ ലോകത്തുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് ലോകത്തുള്ളതിന് പുറമേ ഇപ്പോൾ അടുത്തിലെ വായിച്ചു കേട്ട് ഉടുവസ്ത്രങ്ങൾ പോലും പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്ന കൂട്ടുകാരി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരാപത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് കൂട്ടുകാർ അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്ര അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല അതെനിക്കറിയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ലക്ഷ്മിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇല്ല മറ്റൊരു ആളെ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്ന സുഗതകുമാരിയുടെ മകൾ എന്നാണോ അതോ ഇവർ രണ്ട് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും രണ്ടുപേരും എഴുത്തുകാരായിരുന്നല്ലോ അത് സുഗതകുമാരിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള തരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ഈ ബോധേശ്വരൻ തുടങ്ങി ഉള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു അഭിമാനമാണ് എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടെ ഉള്ളത് അത്രയ്ക്ക് വാത്സല്യമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും തന്നിരുന്നത് എന്നെ പൊന്നുമക്കളെ എന്നായിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ പേര് പോലും വിളിക്കില്ലായിരുന്നു ടീച്ചർ എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് അമ്മ മോളെ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്വപ്ന ആണ് അഫയ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് അശ്വരണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ പെൺകുട്ടികൾ അനാഥയാക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കല്ല ഒരു ആശ്വാസ കേന്ദ്രം അല്ലെ അഫയ കേന്ദ്രം തന്നെയായിരുന്നു സുഗതകുമാരിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അഫയ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോ അത് നോക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ വായിച്ചിരുന്ന സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നു അതെ അമ്മ മരിക്കുന്നവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ വരെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ സെക്രട്ടറി അതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അതിനുശേഷം ഇതിനൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഞാൻ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അതിന് അത് വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഇതൊന്നും തന്നെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളല്ല ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്ററുകളിലായിട്ട് അഞ്ചാറ് യൂണിറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനസിക രോഗി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അഡിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പല സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പല യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയുണ്ട് അഭയുടെ കീഴിൽ തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് പേർ സംഭാവന തരുന്നവരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അല്ലെ അത്തരം സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ വല്ലാതെ വിലപിക്കുകയും അതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പയിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളോടുള്ള ഈ ഇത്തരം കയ്യേറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങൾ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ അഫയിലെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വലിയ മാറ്റം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് മുമ്പിലത്തെ കാലം അധികം പത്രമാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഈ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഈ നമ്പർ കൂടി എന്ന് തോന
ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അശരണരായ അതായത് വിമൺ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അത് പിന്നെ ആദിവാസി കുട്ടികൾ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായി വിദ്യാഭ്യാസ ചിലവ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഒക്കെയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടു വരുന്നവർ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അമ്മ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അമ്മ ചെയ്ത വിധത്തിൽ എനിക്ക് സാധിക്കുകയല്ല ഒരിക്കലും അമ്മ വേറെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അതുപോലെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ അമ്മ തുടങ്ങി വെച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പൂട്ടാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇല്ല അമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ഒരുങ്ങി അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്വർണ്ണ നിറത്തലുള്ള സാരിയാണ് അമ്മയുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അന്നാണ് അമ്മ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഒരു പടത്തിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാലയും ഒരു വളയും ചിലപ്പോൾ കൈ കാണും അതിൽ കവിഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒരു ആഭരണവും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ ഒരു സാരി വാങ്ങിക്കാൻ അമ്മ കടയിൽ പോയതായിട്ട് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് ഓർമ്മയായ കാലം തൊട്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് അശരണർക്കായാലും മറ്റ് നാട്ടുകാർക്കായാലും ആർക്ക് ആർക്കായാലും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം പക്ഷേ മകളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിവാദം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അമ്മ വളരെയധികം വാത്സല്യവും സ്നേഹവും കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പോലും എനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം വലിയൊരു പങ്ക് പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്തുണ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സാഹിത്യ ലോകത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക ലോകത്തിൻ്റെയുമാണ് പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മ അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ച വ്യക്തികൾ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴോ ഒന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അതിൽ നിരാശയുണ്ടോ നിരാശയൊന്നുമില്ല അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോക്കങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്കും ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഒരു ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് നിരാശയായിരിക്കും ഭരക്ഷിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അമ്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ടീച്ചറെ ദുഃഖിതയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ അമ്മ അവസാന കാലത്ത് അമ്മ അമ്മ അവസാന കാലത്ത് അമ്മ ഒരുപാട് ദുഃഖിതയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കുഞ്ഞമ്മയുടെ മരണമായിരുന്നു സുജാത ദേവി കുഞ്ഞമ്മ ക്യാൻസർ ബാധിതയായിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള അന്ത്യമായിരുന്നു കാരണം അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കാത്ത സ്റ്റേജിലാണ് ഞങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്കത് ഒരു മാസത്തിനകം കുഞ്ഞമ്മ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് അമ്മയെക്കാളും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞമ്മയെ ഒരു മകളെ പോലെയാണ് അമ്മ കണ്ടിരുന്നത് അത് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഒരു അടിയായിരുന്നു അവസാനമായി അമ്മയ്ക്ക് അന്നൊരു ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്ന് ആണ് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ വന്ന് പരിശോധിച്ചു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അന്ന് അമ്മയുടെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സുരേഷ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എസ് കെ ആശുപത്രിയിലാണ് അങ്ങോട്ടാണ് രാത്രി രാത്രിയാണ് ആംബുലൻസിൽ അമ്മയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് അഡ്മിഷൻ സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് അറിയുന്നത് അന്ന് നമുക്ക് വാക്സിൻ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല 
അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അന്ന് ശൈലജ ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാം ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ കിട്ടുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ ഞാൻ എന്നെ ആംബുലൻസിൽ കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവർ കാരണം ആ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പുറകെ കാറിൽ അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ഈ ആംബുലൻസ് തുറന്നപ്പോൾ പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേഴ്സ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മകൾ വെളിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവളെ കാണണം എന്ന അമ്മ ആ അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ അപ്പോഴും ആംബുലൻസിൽ കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഡോറ് തുറന്ന് അമ്മയെ ഒന്ന് കാണിച്ച് അമ്മയെ ചാരി ഇരുത്തി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറും സിസ്റ്റേഴ്സും എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ ശരിക്കും നല്ല ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കി കൈ ഇങ്ങനെ വീശി കാണിച്ചു അതാണ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടത് സുബുധ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിത ഏതാണ് ഒരു കവിത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇഷ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള കവിതകളാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചറിന്റെ ചില കവിതകൾക്ക് ഒരു പ്രവചന സ്വഭാവം പോലെ പ്രളയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മുൻപ് ഇങ്ങനെ സൂചന നൽകിയതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അമ്മ എഴുതിയ പശ്ചിമഘട്ടം എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണത് അതില് ഈ വൃക്ഷങ്ങളും കുന്നുകളും വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ പ്രകൃതി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും വളരെ ഘോരമായ താപവും പിന്നെ പ്രളയവും പ്രളയം എന്ന വാക്ക് അമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചു ആ കവിതയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ശൈലേന്ദ്ര പാദങ്ങളിൽ തീ പിടിക്കുന്നു ദിവ്യവക്ഷസിൽ കറുത്ത പുക പടരുന്നു കരിമരുന്നിട്ടു പൊട്ടിത്തകർക്കും നൂറു മലകൾ അലറിക്കേണുടഞ്ഞു വീണടിയുന്നു ഉറവകൾ നടുങ്ങി വറ്റുന്നു നൂറായിരം നിലവിളി ഉയർന്നു താഴുന്നു വിരിമാറിൽ മുറിവ് നിറയുന്നു സഗൗരവം തലപൊക്കി നോക്കുന്നു സഹ്യൻ മലയിടിക്കുന്ന തീയെറിയുന്ന കൈകളെ വളരെ വൈകിപ്പോയി കാലം അറിയുവിൻ മുറിവേറ്റ ശൈലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വറുതിയും മൃതിയും വിധിക്കുമല്ലോ ചൂടു പൊറഞ്ഞു പൊരിയുമല്ലോ ഇറ്റു ദാഹജലത്തിനായി കേഴുമല്ലോ അല്ലായിൽ ഭാവം പകർന്നീ ഗിരിനിര കല്ലും മരവും പ്രളയവുമായി അന്ത്യപ്രഹരമായി ആർത്തിറങ്ങിയിടവേ നൊന്തു പായുന്നത് എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എത്ര മുൻകൂട്ടി കണ്ട എഴുതിയതല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തരുമ്പോൾ കയ്യൊപ്പിട്ട് തരുമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം അങ്ങനെ തന്നതാണോ ഈ പുസ്തകം അമ്മ എനിക്ക് കയ്യൊപ്പിട്ട് തന്നത് എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ലക്ഷ്മി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരുവാറന്മുളയപ്പൻ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ടീച്ചർ തിരുവാറന്മുളയപ്പനാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബപരദേവത അമ്മയുടെ ഒരു സ്വപ്നം എന്നൊരു ചെറിയ കവിതയുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഒന്ന് മുറിക്കുള്ളിൽ കൊളുത്തിയ നിലവിളക്കുണ്ട് താഴെ മയിൽ പീലിയൊന്നു പാറി കിടന്നിടുന്നു വെളുത്ത പട്ടു കൊണ്ടമ്മ കെട്ടിയ പൂന്തൊട്ടിയിലൊന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ കാറ്റിലാടി നിൽക്കുന്നു ഉറക്കമാം പൈതൽ കാണാൻ വയ്യ തീരെ തുകിൽ ഞൊഴിയിളക്കുന്ന തെന്നലിനും ചന്ദനഗന്ധം നീലമേഘം പോലിരുണ്ടു പൊൻതളയണിഞ്ഞൊരുണ്ണി കാലു മാത്രം തൊട്ടിലിൽ നിന്നൂർന്നതാ കാണുമോ അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ വയ്യ ജനാലയ്ക്ക് ജന്മങ്ങൾക്ക് പുറത്തു ഞാൻ വ്യഥ പൂണ്ടു കാത്തു നിൽക്കുന്നു അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ വയ്യ ജനാലയ്ക്ക് 
ജന്മങ്ങൾക്ക് പുറത്തു ഞാൻ വ്യഥ പൂണ്ടു കാത്തു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ വിവാദങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു തിരുവാറമ്മുള അപ്പൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ നമസ്കാരം നന്ദി നമസ്കാരം കേരളകൂതിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി കേരളകൗമുദി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തതിന് പ്രത്യേകം രാജേഷിനും കേരളകൗമുദിക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി